tenho certeza que quando você começou a assistir The Last of Us, acho que a maior dúvida que ficou era como é que diabos a Ellie é imune? Por que, que ela não se transformou depois de ser mordida? Aí também, por que, que não tem infectados na série, né? Mas essa fica pro outro vídeo. Eis que finalmente revelaram o motivo da Ellie não se transformar no finalzinho do último episódio. Algo que não tinha ficado muito claro nem nos games. E claro que eu vou te contar todos os detalhes agora. Você finalmente vai descobrir por que, que a Ellie não se infecta. Vamos lá. Inês Fernandes, Peter aqui! Mas antes de você testar aí, se você também é imune, clica no like. Já capricha, metralha esse like, porra, galera. Preciso pra caraca de vocês sempre. Então vamos lá, galera, eu acho que essa era a maior pergunta de todas, né? Até quem já tinha jogado game não sabia dizer muito bem com detalhes o porquê da LC imune. E isso fez surgir várias teorias. Uma teoria mais mirabolante que a outra, teoria sobre ela ter variantes do fungo, teoria que ela evoluiu e ficou resistente, etc. Inclusive, eu já até trouxe vídeo sobre algumas teorias aqui no canal, ok? No game, a Marlene só tinha falado que o fungo poderia ter sofrido mutação no cérebro da L e que eles queriam abrir a, o cérebro da L para estudar a parada. E ponto. Foi o que a gente sabia. Como a série teve mais desenvolvimento na história, ela acabou revelando o que realmente aconteceu com a Ellie e como que eles poderiam conseguir a cura. Inclusive, mesmo com a morte do médico, teria um jeito de criar uma cura. Só que dependia da mãe da Ellie ter falado a verdade na hora que cortou o cordão umbilical. Então fica até o final desse vídeo pra você ver tudo isso agora, hein? Galera, uma das tantas teorias se provou verdadeira. A teoria era exatamente como mostrou no começo do último episódio, que a mãe da Ellie teria sido infectada minutos antes dela dar a luz. E aí, por isso, a Ellie seria imune ao cordyceps. Mas Claro, a série deu uma incrementada nessa teoria. A primeira incrementada foi a atriz que deu vida pra mãe da Ellie, já que era a própria Ellie dos games, né? A Ashley Johnson. E a segunda incrementada foi que quando ela ganhou o presente do infectado no chat de revelação, que ela foi mordida, né? Ela ainda estava ligada com a Ellie pelo cordão umbilical. E foi nesse exato momento que a magia aconteceu. Quando o fungo entrou na mãe da Ellie, ele já foi para o cérebro dela, como eles sempre fazem. E depois vão se espalhando por todo o corpo do hospedeiro. Quando o fungo passou pelo cordão e achou a Ellie, o próprio fungo já imaginava que tinha feito todo o trabalho dele e de propagação, e aí só ficou no cérebro da Ellie sem evoluir mais ou se espalhar pelo corpo dela. Pô, a sacada foi bacana. Porque o próprio fungo acreditou que a Ellie já era um deles. Entendi. Porque assim, o fungo, ele já tinha contaminado um cérebro. E aí quando achou o segundo, com certeza ficou, ele ficou confuso, achando que o trabalho dele já tinha sido concluído. E por isso ele ficou lá, só na cabeça da L, tranquilão, não infectando a L como infectava os hospedeiros normais, não fazendo ela perder a consciência. Então graças a essa mordida na mãe dela, a L pode ter uma vida normal e não virar um infectado monstruoso, igual todo o resto do planeta. Fora que ela pode levar várias mordidas e mesmo assim não ser infectada, porque ela já tá infectada. Galera, agora para pra pensar só um pouquinho, pensa em uma. A mãe da Ellie, sem querer, achou uma maneira de criar pessoas imunes ao fungo e possivelmente a cura pro, pro cordyceps. Mas claro que muito provavelmente ninguém ia acreditar nela. Você ia acreditar? Claro que você não ia. No mundo pós-apocalíptico, onde ninguém acreditava e não confiava nem na própria sombra, se ela tivesse passado a cal ali que tinha sido mordida antes de cortar o cordão, ela e a Ellie teriam ido de americanas. Iam morrer. Até o próprio Joe só acreditou que ela era imune depois que até se empacotou. Galera, mesmo a Marlene sendo amiga da mãe da Ellie, ela e todo mundo ia achar que a criança também viraria um infectado e mataria ela sem pestanejar. Por isso que ela não contou pra Marlene esse pequeno detalhe. Meteu o Miguel lá dizendo que deu a luz ali tranquila, né? Cortou o cordão umbilical e só depois apareceu um infectado que escutou os gritos dela de dor e só aí ela foi infectada. Se a Marlene soubesse a verdade e reparasse que a Ellie não tava se transformando, talvez ali já começasse as tentativas de criar pessoas imunes e mesmo depois do Joe ter matado um único médico que era capaz de estudar o fungo, o mundo ainda teria chance de salvação, já que não dependiam 100% do médico. Claro que para fazer essas pessoas imunes seria algo extremamente desumano, mas seria mega necessário, não tinha como. Era só sair pegando todas as mulheres grávidas que existissem e minutos antes delas darem a luz, deixarem elas serem infectadas, dando a luz a mais uma criança imune. Aí ficaria só a parte mais difícil que seria passar o serol em todos os infectados do mundo, né, para fazer limpeza geral, e com pessoas imunes a salvação do planeta seria questão de tempo. Imagina aí um exército de pessoas imunes ao cordyceps. Claro que isso tudo nunca vai acontecer, porque a única pessoa que sabia que a Ellie tinha sido infectada era a mãe dela, que já morreu faz tempo, e as outras que queriam também criar uma cura estudando o cérebro da Ellie também. Já foram pro Beleléu graças ao Joel, né? Então o mundo de The Last of Us nunca vai se liberar do fungo nem dos infectados. Você curtiu essa explicação? Manda aqui nos comentários o que você achou, se faltou alguma coisa, ou se você preferia uma outra teoria, manda aqui também. Obrigado por esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho porque eu vou continuar cobrindo pra vocês esse universo e vários outros também dentro desse portal multiversal Nerdisco. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu galera, fui!